നമസ്കാരം പോയ വാരത്തെ സവിശേഷ വാർത്തകളുമായി എത്തുന്ന വാർത്താ വാരം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഈ വാനിലിൽ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വാടിത്തളരുമ്പോൾ വഴിവക്കിൽ പൊട്ടുവെള്ളരി നിരന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല സുഖമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് തീരദേശക്കാർക്ക് പൊട്ടുവെള്ളരി ഒരു ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ദാഹശമനിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കൊടുങ്ങലൂർ തീരദേശത്തിന്റെ സ്വന്തം വേനൽക്കാല വിഭവമാണ് കക്കരി പൊട്ടുവെള്ളരി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ നാടൻ പച്ചക്കറിക്ക് കണിവെള്ളരിയോട് സാമ്യമുണ്ട് മൂത്തുപഴുത്ത കക്കരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പാനീയം രുചികരവും ശരീരത്തിന് തണുപ്പേകുന്നതുമാണ് പണ്ടുകാലത്ത് ശർക്കര ചേർത്ത് കുടിച്ചിരുന്ന കക്കരി ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ രുചികരമായി വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പാകമായ കക്കരി കൌങ്ങിൻ പാറയിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് വിൽക്കുക പഴുത്ത കക്കരി പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനാവുകയുള്ളൂ മൂപ്പെത്താത്ത കക്കരി പറിച്ചെടുത്താൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുത്ത കക്കരി ദൂര ദിക്കുകളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുക ശ്രമകരമാണ് തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ തീരപ്രദേശമാണ് കക്കരിയുടെ വിളനിലം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ലോകമലേശ്വരം എടവിലങ്ങ് ശ്രീനാരായണപുരം മതിലകം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കക്കരി പാടങ്ങളുണ്ട് വേനൽക്കാല വിളയായ കക്കരിക്ക് വെള്ളവും വെയിലും തന്നെ വളം വിത്തിട്ട് അമ്പത്തിരണ്ടാം നാൾ കക്കരി വിളവെടുക്കാം തീരമേഖലയുടെ തനത് ദാഹശമനി എന്ന പേര് കക്കരിക്ക് സ്വന്തം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ചാലക്കുടിക്ക് പുഴക്ക് കുറുകെയുള്ള തോണിയാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുണ്ടൂർ പായത്തുരത്തിൽ തൂക്കുപാലം പണിതത് അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അധികൃതർ പോന്നതാണ് പിന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഒരാളും അങ്ങട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ പായത്തുരുത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പണിതീർത്ത പാലമാണ് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതിരുന്നതിനാൽ കൈവരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണ് കുഴൂർ കുന്നുകര പഞ്ചായത്തുകളിലായാണ് പായത്തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിവാസികൾക്ക് തുരുത്തിൽ നിന്ന് തൂക്കുപാലം കയറി വേണം കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്കും മറ്റും എത്താൻ തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇതെന്നതിനാലാണ് പായത്തുരുത്ത് അവഗണന നേരിടുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പക്ഷം അപകടകരമായ ഈ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള നാട്ടുകാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാലത്തിൽ പലപ്പോഴും അപകടം ഒഴിവാകുന്നത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ട് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ധാരണ ആയിട്ടില്ല അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലല്ല പാലം എന്നതിനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് തുക വകയിരുത്താനാകാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് അധികൃതർ തൂക്കുപാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് കടത്തുവഞ്ചിയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന നിവാസികൾ മഴക്കാലമാകുന്നതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാകും പുഴയിൽ ഒഴുക്ക് ശക്തമാകുന്നതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് തുരുത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് ഇവിടെ തൂക്കുപാലം പണിതത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ പാലം ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് തുറന്നുകൊടുത്തതോടെ നാട്ടുകാർക്കും ഏറെ ഗുണകരമായിരുന്നു മഴക്കാലത്ത് കുത്തിയൊലിച്ചൊഴുകുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ പേടിക്കാതെ മുറിച്ചു കിടക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സഹായകരമായി കാർഷിക ഗ്രാമമായ ഇവിടെ നിന്ന് വിളകൾ കുഴൂരിലേക്കും കുണ്ടൂരിലേക്കും എത്തിക്കാനും വഴി തെളിഞ്ഞു എന്നാൽ കാലപ്പടക്കത്തിൽ പാലം തകർച്ചയുടെ വക്കിലായതോടെ പേടിയോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം നിറഞ്ഞ എറിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് രണാകൻ സമീപത്തെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ ജലപരിശോധനയിലാണ് ഈ രഹസ്യം പരസ്യമായത് എറിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ നാലുപാടും ഉപ്പുവെള്ളം നിറഞ്ഞ പുരയിടത്തിൽ ചെത്തിപ്പാടത്ത് രണാങ്കന് ശുദ്ധജലം നിർലാഭം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കടൽ അതിരു കടന്നെത്തിയ തീരമേഖലയിൽ ജനങ്ങൾ ശുദ്ധജലത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷീര കർഷകൻ മഴവെള്ളം കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് രണാങ്കൻ മഴവെള്ള സംഭരണം തുടങ്ങിയത് പുരപ്പുറത്തു നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂഗർഭ ജലസംഭരണിയിൽ അരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വരികയാണിവിടെ മണൽ നിറച്ച കൃത്രിമ ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതാണ് രീതി വീട്ടാവശ്യത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗത്തിനും രണാങ്കന ഈ മഴവെള്ളം തന്നെ ധാരാളം ഞങ്ങള് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്നും കാണിട്ടും നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയ ഒരു
അപ്പം ഈ ഒരു ആശയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കണ്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് തെങ്ങാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഏഴ് തെങ്ങിൽ മൂന്നര തെങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറക്കിയേക്കണം ഈ താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ മണ്ണും കംപ്ലീറ്റ് ഓഖി ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ ജലപരിശോധനയിലാണ് തെത്തിപ്പാടത്തെ വീട്ടിലെ വെള്ളം ശുദ്ധമാണെന്ന് ആധികാരികമായി തെളിഞ്ഞത് കഞ്ഞിരപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിറങ്ങുന്ന പെരുന്തോട് അതിരിടുന്ന പുരയിടത്തിലാണ് ഈ ശുദ്ധജല സമൃദ്ധി എന്നത് നേട്ടത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു രണ്ടുവട്ടം മികച്ച ക്ഷീര കർഷകനുള്ള പഞ്ചായത്ത് തല അവാർഡ് നേടിയ രണാങ്കൻ മഴവെള്ളം കൊയ്ത്ത് ജലസമൃദ്ധി സ്വന്തമാക്കി നാടിനു മുന്നിൽ പാഠപുസ്തകമാവുകയാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ വാഴയുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നേട്ടം കൊയ്യുന്ന വിന്ധ്യ ബാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊരു പ്രചോദനം കൂടിയാണ് ഇവർ വെള്ളാങ്കലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൈങ്ങോട് മങ്ങാട്ടുകുന്നത്ത് വിന്ധ്യ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യത തേടുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിൽ എം ടെക് ബിരുദധാരിയായ ബിന്ദ്യ ചെന്നൈയിലെ ഒരു ഗവേഷണ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗവേഷണ സംഘം തലവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദ്യമായി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയുടെ ലാബ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് സംഘം തലവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എങ്കിലും ആദ്യം അത് ബിന്ദ്യ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഇന്ത്യയിലെ വാഴകൃഷിയുടെ വാണിജ്യ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തതിനാൽ ലാബ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വാഴയല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇനം തുടങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത് സംഘം തലവനായ പ്രൊഫസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡോക്ടർ ഹേമന്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ വാഴകൃഷി തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും പലിശരഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കി വീടിനോട് ചേർന്ന ലാബ് തയ്യാറാക്കി പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കു മുതലിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫേമിന്റെ ഗുണമേന്മയുള്ള കോശം ശേഖരിക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ചെങ്ങാലിക്കോടനിനം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു മുമ്പ് ചെങ്ങാലിക്കോടിന്റെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കണ്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ബിന്ദ്യ പിന്മാറിയില്ല ഗ്രാൻഡ് നെയിൻ പോലെ എളുപ്പമല്ല ചെങ്ങാലിക്കോടൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന വെല്ലുവിളി സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ചെങ്ങാലിക്കോടിന്റെ നാടായ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാതൃകോശം സ്വീകരിച്ചു ചിങ്ങമാസം കഴിഞ്ഞാൽ തൈകൾ നട്ട് അടുത്ത് അടുത്ത ചിങ്ങത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് അതാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടന്റെ രീതി തുലാമാസത്തിലാണ് തൈകൾ തയ്യാറായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൈകൾ വാങ്ങാൻ കർഷകർ ആരും തന്നെ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടിന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു കർഷകൻ ആയിരം തൈകൾ വാങ്ങാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് ഒരു തൈ പോലും ആ കർഷകനെ ചതിച്ചില്ല പത്തര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർഷകനെ തേടിയെത്തിയത് ചെങ്ങാലിക്കോടിന്റെ നൂറുമേനി വിളവായിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ ലക്ഷണമത്ത കുലകൾ ആറും ഏഴും പടലകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോ തൂക്കം കുലയൊന്നിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ചെങ്ങോലിക്കോടന്റെ ആദ്യത്തെ റിലീസ് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ഇതോടെ ബിന്ദയും തിരക്കിലായി നിരവധി ഓർഡറുകൾ നിരവധി പേർ ലാബ് കാണാൻ എത്തുന്നു തുടർന്ന് മഞ്ചേരി നേന്ദ്രന്റെയും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അതും വിജയിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ എരുമപ്പെട്ടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കാലങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന തനദിനം നേന്ദ്രവാഴയാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ ഭൂമസൂചിക പദവി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപുല തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷത ഉള്ളവയാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ കായ്കളുടെ ആകൃതി രൂപഭംഗി രുചി എന്നിവയെല്ലാം മറ്റ് കായ്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവുമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ പൈങ്ങോട്ടിലെ പ്ലാന്റ് മിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിൽ നിരവധി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ തൈകളാണ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിജയത്തിനേക്കാൾ ബിന്ദ്യ സന്തോഷിക്കുന്നത് നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരായ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളതാണ് സമ്പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സംരംഭമായ ഇവിടെ ബിന്ദിയോടൊപ്പം ടെസി ജോൺസൺ സ്മിത രാമചന്ദ്രൻ ഗിന്നി ജോമോൺ ഷിജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ഒരേ മനസ്സോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ലാബ് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കി കൂടുതൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇനങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി നൽകി പ്ലാന്റ് മിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബ് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നതാണ് ബിന്ദിയുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാത്തിനും പിന്തുണയുമായി ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്
കെറ്റിൽ നിന്ന് മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെളി വാരുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വലിയ ബണ്ടുകളും പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ആറ് മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ ചെളി കോരിയത് മൂലം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ ഉപ്പ് കലരാനും തുടങ്ങി ശുദ്ധജലം കിട്ടിയിരുന്ന കിണറുകളിൽ പോലും ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പലതവണ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും പണി നിർത്തിവെക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ എസ് വിജീഷ് കെ ജി ഗോപാലൻ വി എ ലതീഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിശ്വനാഥൻ മഹേഷ് വാസുദേവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബുധനാഴ്ച നാട്ടുകാരെത്തി പണി നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ള ക്ഷാമമുള്ള പഞ്ച വാർഡുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ചെന്തുരുത്തി ഒന്നാം വാർഡ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തുരുത്തുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെന്തുരുത്തി ആയാലും ഒരു ചെറിയൊരു തുരുത്തിന് സമാനമാണ് കൊശുവർക്കും എന്നൊക്കെ ഇതിന് സമീപത്തുള്ള ഈ ചെമ്മീകെട്ടുകളിലാണ് ഈ പൊക്കാളി ചെമ്മീകെട്ടാണ് ഈ താത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വേറെ ഒരു മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ മൊത്തം താഴ്ച ഇതിപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് മീറ്ററായി താഴ്ച താത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വരും ഇവർ ചെമ്മീകെട്ടുകളിൽ തന്നെ വണ്ടി കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആറ് മീറ്റർ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ വണ്ടി കയറാവുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിറകളും തോടുകളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തുള്ള കിണറുള്ള കുപ്പുവെള്ളം ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കുടിവെള്ളം ഇപ്പോൾ ഈ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ജലനിധിയുടെയായാലും ഇപ്പോൾ പഴയ സിസ്റ്റം ഇതിലായിട്ടില്ല പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം കിട്ടി കിട്ടിയിരുന്ന കിണറുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളമായി മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ നിർത്താനുള്ളൊരു ഭാവമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തടഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് നിർത്തിപ്പോണമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഇതാണ് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഇനി താത്താൻ പറ്റില്ലേ ഇത് ജെ സി ബി കൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് പോകണത് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള നടപടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വേറെ ഇതിൽ താത്തി അവർ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ താത്തി താത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പടത്തുള്ളവരും തുടങ്ങും അടുത്തുള്ള കെട്ടുകളിലും താത്തി തുടങ്ങും കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി നടവരമ്പ് സ്വദേശി ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണനെ നിയമിച്ചത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കൊരു പൊൻ തൂവലായി കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാലയിലെ മുൻ സംസ്കൃത പ്രൊഫസറും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ നാരായണൻ കാലടി ശ്രീശങ്കര സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ ലോജിക് ഡീനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡിയും നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ചേലക്കര ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ടാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ലെക്ചറർ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ലെക്ചറർ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് ഡയറക്ടർ രജിസ്ട്രാർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു നടവരമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് കെ കെ ടി എം കോളേജിൽ പി ഡി സി എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ബി എ എം എ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഒൻപത് കുട്ടികളെ ഡോക്ടർ നാരായണൻ പി എച്ച് ഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാലടി ശ്രീശങ്കര സർവകലാശാലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ധർമ്മരാജ് അഡാട്ട് ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണന്റെ ശിഷ്യനാണ് ന്യായസാര ഓഫ് ദ സർവജ്ഞ എന്ന പുസ്തകവും നിരവധി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ ഓഫീസറായി വിരമിച്ച ദേവികയാണ് ഭാര്യ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഡോക്ടർ നാരായണൻ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരേക്കർ വരുന്ന പുരയിടത്തിൽ കൃഷിയും മറ്റുമായി ചെലവിടുന്ന സമയത്താണ് വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിതനാകുന്നത് വിവിധ തരം വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾ ആറോളം തരം കഥളി വാഴകൾ ക്യാബേജ് നെല്ലി കുടപ്പുളി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകൾ മൂന്ന് തരം ഞാവൽ അകത്തി ചീര നിരവധി ഓർക്കിഡുകൾ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിലെ കാഴ്ചകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തനിക്ക് അതും
അപ്പൊ ഈ വള്ളത്തോട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലകളും പിന്നെ കലാരൂപങ്ങളെയും ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാനും അതിന് പരിശീലനം കൊടുക്കാനും ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ കലാമണ്ഡലത്തെ മാറ്റാനും സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം അത് നടക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിത്രരചനയിൽ പുതുമകൾ തേടുകയാണ് ഡാവിൻജി സുരേഷ് ഇത്തവണ ചായപ്പൊടിയും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത് ചലിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഡാവിൻജി സുരേഷ് ചിത്രരചനയ്ക്കായി പുതിയ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കാമെന്ന് മലയാളിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് സുരേഷാണ് ഇപ്പോഴിതാ പച്ച വെള്ളത്തിൽ ചായപ്പൊടികൾ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ കലാകാരൻ നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു കളം വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറങ്ങളുള്ള പൊടി ചിത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ കടലാസിൽ വെട്ടിയ സ്റ്റെൻസിൽ ഇത്ര മതി സുരേഷിന് വെള്ളത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ട്രെയിൽ നിറച്ച വെള്ളത്തിൽ കറുത്ത നിറമുള്ള പൊടിയരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തവിയാണ് ക്യാൻവാസ് ഒരുക്കുന്നത് പിന്നീട് സ്റ്റെൻസിലൂടെ വർണ്ണപ്പൊടികൾ വിതറി ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ഏറെക്കുറെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചിത്രം തയ്യാർ നാനൂറ് വർഷം മുൻപ് വെള്ളത്തിൽ വർണ്ണപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കേട്ടറിവാണ് സുരേഷിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് പിൻബലം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന രീതി നിലവിലുണ്ട് ഈയിടെ സാധാരണ പെയിന്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് സുരേഷ് വെള്ള ചിത്രം വരച്ചിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര എന്ന് ചൊല്ല് ഡാമിഞ്ചി സുരേഷ് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന അന്നമലട കൃഷിഭവനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ടാണ് ഫയലുകൾ നനയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് പുതിയ കെട്ടിടം പണി പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചതോടെ വാടക കെട്ടിടം അന്വേഷിക്കുകയാണ് കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച സർക്കാർ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ഒന്നിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്നമനട കവലക്കെടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കം മൂലം ദ്രവിച്ചതാണ് ചോറ് നിൽക്കുന്നതിനാൽ മഴ പെയ്താൽ മുറി നിറയെ വെള്ളം നിറയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടാണ് ഫയലുകൾ നനയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മേൽക്കൂരിയിൽ നിന്ന് കഴുക്കോൽ ദ്രവിച്ചു വീഴുന്നത് മൂലം പേടിയോടെയാണ് ജീവനക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിലെ ശൗചാലയം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കെട്ടിടത്തിന് സമീപം പുതിയ ശൗചാലയം പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല ഭാഗങ്ങളും അടർന്നു വീഴുകയാണ് സമീപമുള്ള വീടുകളിലെ ശൗചാലയങ്ങളാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ആശ്രയം കൃഷിഭവന് വേണ്ടി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പുതിയ കെട്ടിടം പണി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം പണി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ തുക തികയാതെ വന്നതോടെ നിലക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല കെട്ടിടം ശോചനീയമായതോടെ വാടകക്ക് കെട്ടിടം അന്വേഷിക്കുകയാണ് കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതർ ഒന്നും പരിശ്രമിച്ചാൽ തീരാവുന്നതാണെങ്കിലും പുതിയ കെട്ടിടം പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കോ എം എൽ എക്കോ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലെന്നാണ് കർഷകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഒടുവിൽ സന്തോഷ് മാധവനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമിയിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും കൊയ്തെടുത്തു എന്തിനും ഏതിനും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടതിലൊരു ഭാഗം പച്ചക്കറികളും നെല്ലും ഇവിടെ തന്നെ വിളയിക്കാനാകും അതിനുള്ള പരിശ്രമം ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാശയോടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്താവാരം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സന്തോഷ് മാധവനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ കൊയ്ത്തുത്സവം വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സന്തോഷ് മാധവനിൽ നിന്ന് ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചായി കിടക്കുന്ന ആ ഭൂമിയിൽ ക്ഷീറക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാവുകയും അത് പ്രായോഗികമാക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നന്മ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കേരളം ഒരു തരിശുരഹിത കേരളമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സന്തോഷ്